আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি মোসাদ্দিক হাসান তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ফিউচার ম্যাথ একাডেমির ক্লাসে আজকে আমাদের তোমাদের জন্য একটি ভিন্ন ধর্মী বা ভিন্ন বিষয় নিয়ে এসেছি আমরা যখন ক্লাসে যাই আর বিশেষ করে আমরা গণিতের শিক্ষকরা যখন ক্লাসরুমে যাই তখন ক্লাসে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রায় সময়ে একটা প্রশ্ন করে থাকে যে আমরা এই অঙ্কগুলো করে আমরা বাস্তব জীবনে কি উপকারিতা পাবো বা এইগুলো আমরা কেন করব বিশেষ করে ত্রিকোণমিতি জিওমেট্রি লগারিদম ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রায় সময়ে কিন্তু আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে বাস্তব জীবনে এই লগারিদমের প্রয়োজনীয়তাটা কি ত্রিকোণমিতির প্রয়োজনীয়তাটা কি বাস্তব জীবনে এগুলো আমাদের কি কাজে লাগে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে কিন্তু আমার আলোচনার বিষয়টাই হচ্ছে এইটা যে বাস্তব জীবনে আমাদের কি কাজে লাগবে লগারিদম তো চলো বন্ধুরা কিভাবে বাস্তব জীবনে এটা আমাদের কাজে লাগে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রথমেই কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে চাই যে লগারিদমের বিষয়টা কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো লগারিদম কি করতেছে বড় বড় সংখ্যাগুলোকে ছোট আকারে নিয়ে আসতেছে এটা 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 তোমাদের যারা লগারিদম পড়েছে অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর সাথে যারা যুক্ত আছো তারা কিন্তু খুব সহজে বুঝতে পেরেছে যে লঘারিদম বড় সংখ্যাকে অনেক বড় সংখ্যাকে ছোট আকারে নিয়ে আসে আচ্ছা তাহলে একটা এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি যে বড় সংখ্যা কিভাবে ছোট সংখ্যা আসে এই ধরনের একটা এক্সাম্পল দিই যেমন ধরো এইটি ওয়ান ওকে এইটি ওয়ান আমরা লিখলাম এবং এটা লিখেছি এইটি ওয়ান এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ছোট আকারে নিয়ে যেতে পারি লক থ্রি বেস এইটি ওয়ানকে লিখলাম এবং এটার একটা মান কত এটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ওকে তাহলে থ্রি বেস এইটি ওয়ান এটা আমরা ধরে নিলাম কত এক্স থ্রি বেস এইটি ওয়ানের মান হচ্ছে এক্স তাহলে এটার সূচকীয় সূত্র অনুসারে আমরা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি সূচকের সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সূচকের সূত্রটা কি একটু আমি সূচকের সূত্রটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে এখানে লেখে সূচকের সূত্রটা কিভাবে আমরা লিখবো ওকে ফাইন সূচকের সূত্রটা এখানে লিখছি আমরা লক লগ বি এ এ বেস বি ইজ ইকুয়াল টু এক্স হলে সেটা হবে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু বি তার মানে এই বিটা চলে যাচ্ছে এখানে আর এ এর পাওয়ার এই অংশটুকু হচ্ছে এ এর পাওয়ারে চলে আসতেছে লগ এ বেস বি বেস হচ্ছে এ এ বেস বি এর মান হচ্ছে এক্স যদি হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু বি এটাই কিন্তু সূচকীয় সূত্র বা লগারি দমের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগবে আমাদের তাহলে এখানে লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু এইট ওয়ান ওকে ফাইন তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার এখন প্রশ্ন হলো যে থ্রি এর পাওয়ার কত হলে সেটা এইটি ওয়ান হবে থ্রি এর পাওয়ার কত হলে এইটি ওয়ান হবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে থ্রি এর পাওয়ার যদি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু ফোর তাহলে থ্রি এর পাওয়ার ফোর হলে এইটি ওয়ান হবে তাহলে এই যে এইটি ওয়ান এটা আসলে থ্রি এর উপরে কত পাওয়ার ফোর পাওয়ার ছোট সংখ্যাটাকে বড় করে নিয়ে আসছে এরকমভাবে যদি আমরা আরও এক্সাম্পল দিই একই রকমভাবে যদি আরও এক একটা উদাহরণ দিতে পারি একই রকমভাবে যেমন ধরো এখানে আমি লিখলাম লক টেন বেস হান্ড্রেড ইকুয়াল টু এক্স তাহলে সূচকীয় সূত্র অনুসারে আমরা কত লিখব যে লক টেন বেস হান্ড্রেড ইকুয়াল সূচকের সূত্র অনুসারে তাহলে টেন বেস হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আমরা এভাবে লিখতে পারি টেন টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু হান্ড্রেড আসলে টেনের উপরে কত পাওয়ার হলে হান্ড্রেড হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে টেনের উপরে টেনের উপরে টু পাওয়ার হলে হান্ড্রেড হয় অতএব তাহলে এক্সের মান হচ্ছে টু ওকে ফাইন একই রকমভাবে যদি অন্য আরেকটি সূত্র আমরা ব্যবহার করি বা অন্য রকমভাবে যদি অন্য আরেকটি সংখ্যা আমরা ব্যবহার করছি যে টেন বেস ওয়ান থাউজেন্ড তো টেন বেস ওয়ান থাউজেন্ড এটাকে যদি আমরা এক্স ধরি তো এখানেও কিন্তু একই রকম বিষয়ে টেন টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড হবে ওয়ান থাউজেন্ড হবে তাহলে এই যে ওয়ান থাউজেন্ডটা এইটা টেনের উপরে কত পাওয়ার আচ্ছা তাহলে টেনের উপরে কত পাওয়ার হলে ওয়ান থাউজেন্ড হবে আমরা তো সহজে বলতে পারবো যে টেনের উপরে যদি আমরা থ্রি পাওয়ার দিই তাহলে সেটা ওয়ান ওয়ান থাউজেন্ড হয়ে যাবে এভাবেই কিন্তু সহজে করা যায় অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এটা রেজাল্ট কত ওয়ান থাউজেন্ড টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এটা রেজাল্ট ওয়ান থাউজেন্ড খুব সহজে অর্থাৎ বড় ওয়ান থাউজেন্ড সংখ্যাটাকে ছোট আকারে নিয়ে আসলাম থ্রি টেন বেজ থ্রি বেজের উপর থ্রি রাখা হলো বড় সংখ্যাগুলো ছোট আকারে নিয়ে আসছে এই যে বড় সংখ্যাগুলো ছোট আকারে নিয়ে আসছে এইটাই কিন্তু আসলে প্রকৃতপক্ষে লগের কাজ তোমরা তাহলে এইবার আসো আমাদের আলোচনার প্রধান ইস্যুতে আমরা চলে যাই আলোচনার প্রধান ইস্যু হচ্ছে যে বাস্তব জীবনে লগারিদম আমাদের কি কাজে লাগতে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কয়েকটি ডিজিট খাতায় এখানে লিখি বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে আমরা কতগুলো সংখ্যা বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত হয় এই ধ
তারপর হচ্ছে টেন হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড এভাবে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার এইট টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত হয় এই ধরনের কতগুলো সংখ্যা আমরা লিখলাম তোমাদের কি আসলে মনে হয় যে এগুলো কি বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত হয় তোমাদের কি মনে হয় বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত হয় আমি একটা উদাহরণ দিই আমরা প্রায় সময়ে কিন্তু এই অঙ্কগুলো ওয়ান টেন ওয়ান থাউজেন্ড এগুলো কিন্তু প্রায় সময়ে আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন অঙ্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি প্রায় সময়ে আমাদের এগুলো ব্যবহৃত হয় আচ্ছা টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ধরে নিলাম এ ধরো এটা কারো বেতন টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ধরো হচ্ছে কোনো কোনো কোথাও চাকরি করে তো চাকরির বেতন হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে ওয়ান লক্ষ এক লক্ষ টাকা বেতন হচ্ছে এরপরে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার এইট এটাও এটাও আমরা বাস্তব জীবনে পেতে পারি যেমন ধরো এটা আনুমানিক একটি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব আনুমানিক দূরত্বটা ধরে নিলাম টেন টু দি পাওয়ার এইট সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব আনুমানিক আর টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন এটা কি এটা আমাদের শরীরে মোট সেলের সংখ্যা বা মোট কোষের সংখ্যা আনুমানিক সংখ্যা আমাদের শরীরে মোট কোষের আনুমানিক সংখ্যা এইটা আমরা এখানে লিখে নিলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের বাস্তব জীবনে কতগুলো সংখ্যা ব্যবহৃত হয় এই ধরনের সংখ্যাগুলো আমরা বোর্ডে এখানে তুলেছি আচ্ছা এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে সংখ্যাগুলো আমরা বোর্ডে তুললাম এগুলো উল্লিখিত সংখ্যাগুলো আমাদেরকে সংখ্যারেখায় স্থাপন করে দিতে হবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সংখ্যারেখা আসলে কি আমি সংখ্যারেখা নিয়ে এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি না আমরা ধরে নিলাম যে তোমরা জেনে যাও সংখ্যারেখা এই ডিজিটগুলোকে কোথায় যেতে হবে সংখ্যারেখায় বসাইতে হবে তাহলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সংখ্যারেখা বসিয়ে এগুলোকে কিন্তু আমাদের সংখ্যারেখায় বসতে হবে খেয়াল করো এই যে সংখ্যাটা হচ্ছে ওয়ান তারপরে হচ্ছে এটা হতো কত এটার মান হচ্ছে কত টেন এরপরে কত আসতেছে এটা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার এইট তারপরে হচ্ছে ফিফটিন তার মানে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে হচ্ছে ওয়ান লক্ষ একটা সংখ্যারেখা একে খেয়াল করো এখানে যে বোর্ড আছে এখান থেকে আমি যদি শুরু করি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তোমাদের কি মনে হয় যে এইখানে সংখ্যারেখার মাধ্যমে কি এক লক্ষ দেয়া যাবে এক লক্ষ ডিজিট এখানে কি পাওয়া যাবে এই সংখ্যারেখাটার মাধ্যমে সংখ্যারেখার মাধ্যমে ওয়ান লক্ষটা কি হবে হবে না কোনোভাবে এটা সম্ভব নয় এক লক্ষ ডিজিটে এখানে আঁকা সেখানে তো আমরা অলরেডি এক কোটি আর টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন রেখেই গেছি তাহলে একটা ছোট জায়গার ভিতরে এই সংখ্যা রেখা এই ডিজিটগুলো বসানোটা আসলে খুবই টাফ বিষয় ছোট জায়গার ভিতরে এগুলো বসানোটা খুবই কষ্টসাধ্য বিষয় তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে এই ছোট জায়গায় বসানো এই কষ্টসাধ্যটা দূর করতে পারে কে দূর করতে পারে হচ্ছে লগারিদম তাহলে কিভাবে লগারে তোমার সহযোগিতা করবে আমাদেরকে এটা আমরা দেখে নিচ্ছি এখানে তাহলে এবার সূচকের সূত্র অনুসারে কিন্তু আমি এখানে বসাবো ধরো এন এর জন্য আমি লিখেছি এখানে টেন টু দি পাওয়ার টেন বেইস এন বেইস কত এন টেন এর উপরে বেইস এ ওয়ান সূচকের সূত্র অনুসারে এগুলো আমরা লিখবো যে সূচকীয় সূত্র অনুসারে এখানেও একই কথা লগ টেন বেইস ওয়ান তারপরে হচ্ছে লগ টেন বেইস টেন তারপরে হচ্ছে লগ টেন বেইস টেন বেইস ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড এখানে আসতে আসে লগ টেন বেইস টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ লগ টেন বেইস টেন টু দি পাওয়ার এইট আর এখানে আসবো সর্বশেষ আমরা লিখছি টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে সহযোগিতা করছে এই সংখ্যাগুলোকে সংখ্যা রেখায় বসাইতে সহযোগিতা করছে লগারিদম লগের লগে আমরা প্রতিটা জায়গায় লক ইনক্লুড করে ফেলেছি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কি করলাম লক ইনক্লুড করে ফেললাম এখন আমাদের এই যে সূচকের যে ফর্মুলা আছে আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাদের শুরুতে কিন্তু সূচকের ফর্মুলাগুলো নিয়ে একটু বলেছিলাম যে সূচকের ফর্মুলাটা আসলে কিভাবে বসে তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমি বসাইতে পারি সূচকের ফর্মুলাটা এখানে যখন লগ টেন বেইস ওয়ান হবে তখন এটার রেজাল্ট কি হয়ে যাবে এটার রেজাল্ট হবে জিরো লগ টেন বেইস টেন এটার রেজাল্ট হবে ওয়ান এখানে টেন টু দি পাওয়ার যদি লগ টেন বেইস ওয়ান থাউজেন্ড এটার রেজাল্ট কত হবে লেস টেন বেইস ওয়ান থাউজেন্ড তো টেন বেইস ওয়ান থাউজেন্ড মান হচ্ছে থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এটার জন্য হবে ফাইভ এটার জন্য কীরকম হবে এটার জন্য হবে এইট আর এটার জন্য কীরকম হবে এটার জন্য হবে ফরটিন 
তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমি যখন এটা লিখলাম এটা কিভাবে লিখলাম এটা হচ্ছে সূচকের সূত্রের সাহায্যে সূচকের সূত্র এটা যেন ওয়ান এটা যেন থ্রি এটা যেন ফাইভ এটা এইট এন টু দি পার ফোরটিন যেন কিন্তু ফোরটিন এবার বলো এখন এই সংখ্যাগুলো কি সংখ্যা রেখায় বসানো সম্ভব হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বুঝতে পেরেছো এই সংখ্যাগুলো কিন্তু এখন সংখ্যা রেখায় বসানো সম্ভব কিভাবে আমি সহজে বসাই দিই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যদি এটা জিরো হয় তাহলে আমরা এটা ওয়ান এরপর হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ধরো এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন আর এইটা হচ্ছে ফোরটিন এভাবে চলছে তাহলে এই সংখ্যাগুলোকে খুব সহজেই আমরা সংখ্যা রেখায় বসিয়ে দিলাম প্রিয় বন্ধুরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আমরা বড় সংখ্যাগুলোকে খুব সহজে কিভাবে সংখ্যা রেখায় বসায় দিতে পারলাম তো এইভাবে এইভাবে আমরা নতুন একটা বিষয় দেখব আচ্ছা লগারিদম তো কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছি যে আসলে ব্যাপক কোনো কাজের ক্ষেত্রে ছো বড় সংখ্যাগুলোকে আমরা ছোট অবস্থায় নিয়ে আসবো সেটাই ক্ষেত্রে লগারিদম অর্থাৎ ব্যাপক কোনো ক্ষেত্রে আমরা লগারিদম ব্যবহার করি তো আমরা এটা দেখি এটা কি এটাকে মনে মনে করা ভূমিকম্প ওকে মনে ভূমিকম্প ব্যাপকভাবে সংগ্রহিত অনেক শক্তিশালী ঠিক আছে তাহলে ভূমিকম্প ব্যবহার করা আচ্ছা ভূমিকম্প আমরা মাপি কি দিয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে যখন টিভিতে ভূমিকম্পের ঘোষণা বলা হয় তখন ঢাকা তারপরে হচ্ছে জাপান আমেরিকা ইত্যাদি 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 জায়গায় যে ভূমিকম্প বলে সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন পয়েন্ট এইট নাইন মাত্রার বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্প হয় নিশ্চয়ই মনে আছে তাহলে ভূমিকম্প মাপে কি দিয়ে রিক্টার স্কেলের সাহায্যে তাহলে রিক্টার স্কেল এই যে হচ্ছে রিক্টার স্কেল রিক্টার স্কেলের সাহায্যে ভূমিকম্প আমাদের রিক্টার স্কেলের সাহায্যে আমাদের ভূমিকম্প মাপা হয় তাহলে রিক্টার স্কেলে হচ্ছে কি ভূমিকম্প মাপার জন্য একটি যন্ত্র ঠিক আছে ভূমিকম্প মাপার ব্যবহারযোগ্য মিটার স্কেল রিক্টার স্কেল ব্যবহার করা হয় লিক্টার স্কেল আসলে এক ধরনের ট্যান ভিত্তিক লগারিদম স্কেল ঠিক আছে আমি বুঝাইতে পেরেছি নিশ্চয়ই রিক্টার স্কেল হচ্ছে এক ধরনের ট্যান ভিত্তিক লগারিদম স্কেল ওকে ট্যান ভিত্তিক লগারিদম স্কেল আমরা একটা এক্সাম্পল দিই দুই একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারবো তোমরা নিশ্চয়ই মনে হয় একটা উদাহরণ দিলে রিক্টার স্কেলের এই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারবে ধরে নিলাম ধরে নাও তোমরাও এইটা বুঝে নাও একটু যে শুরু আমাদের তিনটা জায়গা মনে করো বাংলাদেশ ওকে বাংলাদেশে একটা ভূমিকম্প হয়েছে যার মাত্রাটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো ওকে এরপরে আমেরিকাতে একটা ভূমিকম্প হয়েছে ওকে আমেরিকা আমি লিখেছি তো আমেরিকায় একটা ভূমিকম্প হয়েছে সেভেন পয়েন্ট জিরো অন্য আর একটা জায়গায় ভূমিকম্প হলো সেটা হলো জাপান জাপান জাপানে বেশি বেশি ভূমিকম্প হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো ধরে নিলাম জাপানের সবচেয়ে বেশি মাত্রা ভূমিকম্প হলো সেটা নয় তাহলে বাংলাদেশ আমেরিকা জাপান এই তিনটা জায়গার ভূমিকম্প আমরা কিন্তু এখানে লেগেছি যে বাংলাদেশ আমেরিকা জাপানে তিনটা জায়গায় ভূমিকম্প হয়েছে আর তিনটা জায়গায় বাংলাদেশের মাত্রা হচ্ছে ছয় আমেরিকার মাত্রা হচ্ছে সাত এবং জাপানের মাত্রা হচ্ছে নয় পূর্বে কিন্তু বলেছিলাম ভূমিকম্প মাপার জন্য রিক্টার স্কেল ব্যবহার করা হয় আর এই রিক্টার স্কেল হচ্ছে ট্যান ভিত্তিক লগারিদমের একটি মান ট্যান ভিত্তিক লগারিদমের একটি মান তার মানে এগুলোকে এটা মান এটা মান এটা মান তাহলে ট্যান ভিত্তিক লগের দমের এই মানটাকে যদি আমি এম দ্বারা চিহ্নিত করি মনে করলাম এটা এম এটা এম এটা এম সবাই এম ট্যান ভিত্তিক লগের দমের একটি ট্যান ভিত্তিক লগের দমের একটি মান ওকে তাহলে এম কার মান কোন মানটার জন্য এই সিক্স পাওয়া যাবে কোন একটা মানের জন্য স্কেলের কোন একটা মানের জন্য সিক্স ওকে এম এর কোন একটা মানের জন্য সেভেন পাওয়া যাবে ট্যান ভিত্তিক লগের দমের এম এর মানের জন্য সেভেন ট্যান ভিত্তিক লগের দমের এম এর জন্য নাই তাহলে আসলে কি ঘটনাটা কি একটু লেখি তাহলে মানে হচ্ছে এটা হবে এরকম যে লগ টেন বেস এম যদি হয় তখন এটা রেজাল্ট সিক্স বাংলাদেশের জন্য টেন বেস এম এম এর মান মান অর্থাৎ সিক্স এটা আবার হ্যাঁ লগ টেন বেস লগ টেন বেস এম যদি হয় তখন এটার মান হচ্ছে সেভেন ওকে ফাইন লগ টেন বেস টেন বেস এম যদি হয় এগুলোকে যদি আমরা এম এর কোনো একটা মান ধরি তাহলে তখন হবে নাই ওকে একবার হলো সিক্স একবার হলো সেভেন একবার হচ্ছে এম যেহেতু এটা লগের টেন বেসের জন্য একটা মান বের হয়েছে ওকে তাহলে সূচকীয় সূত্র অনুসারে এখানেও তো প্রয়োগ করতে পারি আমরা সূচকীয় সূত্র অনুসারে এখানে প্রয়োগ করতে পারি না তবে এম এর এখানে কত মান বের হয়েছে প্রতিটা ক্ষেত্রে এম এর মান হয়েছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দেখো এখানে হবে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন তখন এম এর মান পেয়ে যাবে তখন এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এম এর মানগুলো পেয়ে যাব এখানে এম এর মান টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সেভেন এখানে কত টেন টু দি পাওয়ার নাইন তোমাদের কি 
দেখে খুবই আশ্চর্য লাগছে একটা উত্তেজনা কর মুহূর্ত খেয়াল করো যে যখন সিক্স বলা হলো তখন আসলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা হয়েছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আসলে ভূমিকম্পের রেটিংটা কত ছিল টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বলেছে কিন্তু সিক্স আসলে কি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আমেরিকাতে যে ভূমিকম্পটা হয়েছিল সেভেন মাত্রা সেটা কিন্তু বলা হয়েছিল হচ্ছে সেভেন আসলে কিন্তু সেটার মান কি দাঁড়ালো টেন টু দি পাওয়ার আর বড় সংখ্যাটা টেন টু দি পাওয়ার সেভেন এটা কিন্তু অনেক বড় জিনিস টেন টু দি পাওয়ার নাইন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আসলে সত্যিকার ঘটনাটা আসলে কি বলে এই যে লক টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টেন টু দি পাওয়ার সেভেন এবং টেন টু দি পাওয়ার নাইন মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে তাহলে এই মানগুলো আমাদের রিক্টার স্কেল দেয় রিক্টার স্কেল কি করতেছে এই মানগুলো আসলে দিচ্ছে এবং এম এর মানগুলো আমাদের বলে দিচ্ছে আসলে ভূমিকম্পটা কত শক্তিশালী এম এর মানগুলো কিন্তু বলেছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স সেভেন এইগুলো ভূমিকম্প কত শক্তিশালী তোমরা নিশ্চয়ই দেখে বলতে পারবা যে এখানে এম এর মানটার মাধ্যমে টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার নাইন এটা একটা শক্তিশালী মানে মাত্রার ভূমিকম্প এইভাবে আমরা কি করে রিক্টার স্কেল কি করতেছে একটি বড় ধরনের সংখ্যাগুলোকে পরিচালনযোগ্য সংখ্যায় প্রকাশ করতেছে অর্থাৎ খুব বড় একটা সংখ্যা ছিল টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বলার থেকে শুধু সিক্স রিক্টার স্কেলের মাত্রাটা হচ্ছে সিক্স তার মানে বোঝাচ্ছে একটা বলার মতো প্রচলিত একটা সংখ্যায় তোমাদেরকে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে আসলে প্রকৃতপক্ষে কি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বড় সংখ্যাকে একটা প্রচলিত বা প্রচলনযোগ্য একটি সংখ্যায় প্রকাশ করতেছে যেমন সিক্স টেন সেভেন পয়েন্ট টু অর সেভেন অর নাইন ইত্যাদি 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 সংখ্যাগুলো এগুলো এর মাধ্যমে আমাদের দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা একটু কম্পেয়ার করি বিষয়টা কি দেখি তো এইখানে দেখো একটা জিনিস যে যদি এইটা আমরা হিসাব করি খেয়াল করো বাংলাদেশ থেকে আমেরিকাটায় কত মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স থেকে সেভেন তার মানে হচ্ছে দশ গুণ তাহলে দশ গুণ শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে বাংলা থেকে আমেরিকায় দশ গুণ শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে এবার বাংলাদেশ থেকে যদি জাপানের দিকে যাই বাংলাদেশ থেকে যদি জাপানের দিকে যাই তাহলে এখানে কত গুণ হয়েছে সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারবা যে টেন টু দি পাওয়ার নাইন আর এটা হলো টেন টু দি পাওয়ার সিক্স প্রায় এক হাজার এক হাজার গুণ শক্তিশালী গুণ শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে এক হাজার গুণ শক্তিশালীর মাত্রার শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে ও বাবা তাহলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক হাজার গুণ শক্তিশালী মাত্রা ভূমিকম্প হয়েছে তোমাদের জন্য একটা কাজ দিয়ে এটা তোমরা একটু বলো বলবে এটা কমেন্টস আমাকে জানাবে যেটা হচ্ছে আমেরিকা থেকে জাপান আসলে কত মাত্রা কত শক্তিশালী কত গুণ শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প হয় এটা কাজ প্রিয় বন্ধুরা তোমরা আজকে এই ভিন্ন ধর্মে এবং উত্তেজনাপূর্ণ ক্লাসে তোমরা বুঝতে পারলে লগারিদম আমাদের বাস্তব জীবনে কি কি প্রয়োজন আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে দু একটা উদাহরণের মাধ্যমে দু একটা ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ বাস্তব জীবনে এই ধরনের আরও অনেক বিষয় আছে এগুলো আমাদের কাজে লাগবে আমি চেষ্টা করব আগামীতে আরও বাস্তব জীবনে আমাদের অঙ্কগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগতেছে কিভাবে আমাদের দেখা প্রয়োজন হলো সেটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে